আসসালামু আলাইকুম আমরা ক্যালকুলাস 2 এর বক্রতা অধ্যায় করতেছিলাম বক্রতা অধ্যায়ের আমরা তিনটা লেকচার দিয়েছি আজকে আমাদের চতুর্থ লেকচার এই লেকচারে আমরা দুইটা অঙ্ক দেখব প্রথম অঙ্কটি হচ্ছে আমাদের एग्जांपल 8 एग्जांपल 8 এ আমাদের কি বলা আছে एग्जांपल 8 এ আমাদের বলা আছে যে y y2 বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সূত্রটা অবশ্যই জানি মনে আছে আমাদের r y 1 y1 স্কয়ার হোল স্কয়ার 3/2 বাই y/2 এই সূত্রটা আমাদের আশা করি মনে আছে তো আমরা এই সূত্র দিয়ে অঙ্কটা সলভ করব এবং আমাদের একটা নতুন সমস্যা আছে কি সমস্যাটা আছে x, y বিন্দুতে তার মানে এটাকে আমরা যখন একবার ডিফারেনশিয়েট এবং দুইবার ডিফারেনশিয়েট করব তখন কিন্তু আমাদের x আর y অটোমেটিকে আমাদের সেই ইকুয়েশনের মধ্যে থেকে যাবে ফলে আমাদের আমাদের x, y বিন্দু তার টেস্ট করার দরকার নেই কিন্তু x, y না দিয়ে যদি 1, 2 অথবা 0, 1 এরকম দিত তাহলে কিন্তু টেস্ট করতে হতো ওকে তাহলে আমরা সমাধান করি তাহলে বোঝা যাবে অঙ্কটা তাহলে আমরা লিখব उत्तर जेकन अमरा आंसर टा शुरू करवो। अमरा लेख बो देवा से, देवा आछे। तो अमदे देवा से की, देवा से y इक्वल y स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स। नकी, ताहले इटे के अमरा एक टू मॉडिफाई करेने। अमरा स्क्वायर टू इपस्य नियर के ले ताहले की है y आ, रूट फोर, ताहले रूट ए रूट एक्स इरुकुम ह भाग कर दिलाम रूट टाके, किंतु आम्र जानी फोर के रूट कॉल की होए जाए टू होए जाए, ता आम्र ओंको दीर्घाई तो ना करे, आम्र इखने चाहिए टू लिखे दीते पारी, तो ए जाके आम्र एक नॉन शो बिकरों देवो, आमदर आगेर जी ओंको गुलो, शेगुलर मोती, ताहले आम्र की कोर्बे एकोन आम्र लेख बो एक नॉन के, एक बेबो कॉलन, बेबो कॉलन कोरे पाई। ताहले बेबो कॉलन कोरले की होय देखून। अमरा जनी O I के जो दिया अमरा एक बार डिफरेंशिएट कोरी ताहले O I one होय। ताहले अमरा लिखे दिलाम O I one equals to एक है ना की होय। Two अच्छा एक है ना two और एक इन तो दुबो राशि ना। Two एवं ए होता है हमारे दुबो राशि फले আমাদের এই দুইটা কোনো ডিফারেনশিয়েট হয় না আমরা যা আছে তা লিখে দিলাম এখন আমাদের √x এর ডিফারেনশিয়েট কি √x এর ডিফারেনশিয়েট হচ্ছে 1/2√x আবার x কে তার নিচে দিয়ে করলে 1 অর্থাৎ 1/2√x এটা হয়ে যায় না তো আমরা এটা লিখব এখানে তাহলে 1/2√x আর y কে নিচে দিয়ে করলে আবার সে 1 হয়ে যায় ফলে আমাদের পিছনেরটা লিখতে হয় না ওয়ান এখন এখান থেকে কি করা যায় আমরা একটা লাইন এখান থেকে একটু বাড়াবো এই টু টু কাটা যায় এটা উপরে টু এটা নিচে টু কাটা যায় ফলে কি হয় ওয়ান দেয়া যদি √a এর গুণ হয় a আর √x হয়ে যায় নাকি এটা হয়ে যায় আমাদের একবার ডিফারেনশিয়েট করলে আমরা তো জানি এটা আমরা আরেকবার ডিফারেনশিয়েট করতে হবে আমাকে তাহলে আমরা এবার ডাইরেক্ট y2 লিখে দিলেই হবে যে স্যার বুঝবে আপনি দুইবার ডিফারেনশিয়েট করতেছেন ফল এখানে a কিন্তু একটা দুর্ব রাশি তাই এটা আমাদের সামনে আমরা নিয়ে আসলাম a কে এবার x টা কি হিসাবে আছে খেয়াল করেন এটা যদি আমি নিয়ে নেই x টা কিন্তু থাকে 1 √x আকারে থাকে নাকি তো 1 √x আকারে থাকলে আমরা কি করব আমরা এরকম 1 √x এটাকে লেখা যায় এরকম 1 x टू दी पावर हाफ कारण रूट एर पूरी बढ़ते हाफ एवं ए एक्स टा के जो दी मैं ऊपर है अंत चाहिए तो होले एक्स माइनस हाफ ये रुको है जना ए बार ए टा के जो दी मैं डिफरेंशिएट करी आमर जे को था आमी जो दी वन बाय एक्स के डिफरेंशिएट करी आमर एक ही को था तो होले आमी वन बाय रूट एक्स x এবং x এর যে পাওয়ার আছে সেই পাওয়ার এর থেকে -1 বিয়োগ -1 নাকি ওকে আচ্ছা আর x কে 
একটা নিজেরটা দিয়ে করলে হয় ওয়ান ওইটা না লিখি আমরা তাহলে মাইনাস হাফ এইটা কি হয় দেখুন এক্স এইটা আমরা লসাগুটা সাইডে করে তারপর ওইটার মানটা বসায় দিই এটা করলে হয় লসাগু হয় দুই মাইনাস দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় ফল ওয়ান ওয়ান দা ওয়ানের গুণ করলে হয় ওয়ান এই মাইনাসের মাইনাস দুই অক্ষে দুই আলটিমেটলি কি হয় মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এই এক্সের পাওয়ার এইটুকু করলে কি হয় মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস থ্রি বাই টু এইটাই তো হয় নাকি ওকে তাহলে আমরা এখন এইটা বসাই দিই কারণ আমার তো এইটুকের ডিফারেন্সিয়েশনের মান এইটা নাকি তাহলে আমরা বসাই দিতেছি মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স মাইনাস থ্রি বাই টু এইটাই তো ওকে এবার আমরা কি করব এটাকে আরেকটু মডিফাই করে আমরা একটু বড় করব আমাদের আছে রুট এ এই মাইনাসটার সামনে নিয়ে আসলাম এই টুটা নিচে আর এই মাইনাসের পরিবর্তে যদি আমি প্লাস লিখতে চাই তাহলে এক্সটা ভগ্নাংশের জায়গা প্লাস হয়ে যায় অর্থাৎ এই অংশটুকু আমি এভাবে লিখতে চাই অবশ্যই এটা আমরা লিখতে পারি ওকে আশা করি এতটুকু আপনারা বুঝতে পারছেন এখন কিন্তু আমাদের ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টু এর মান আমাদের হাতে চলে আসছে চলে আসছে ফলে আমরা কিন্তু এবার লিখতে পারি আমরা জানি যে বক্তার ব্যাসার্ধ রো ইকোয়াস টু তাহলে আমাদের কিন্তু বলছিল যে আমাদের এক্স কমা ওয়াই বিন্দুতে দেখুন এখানে কিন্তু আমার এক্সের মান কত তাও জানি না ওয়াইয়ের মান কত তাও জানি না আমি তাই আমরা কিন্তু এখন আর লিখবো না যে এক্স এবং ওয়াই বিন্দুতে ওয়াই ওয়ানের মান এত ওয়াই টু এর মান এত এটা আমাদের আর লিখার দরকার নেই ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি আমরা লিখতে পারি আমরা জানি আমরা আমরা জানি বক্রতার ব্যাসার্ধ বক্রতার ব্যাসার্ধ আমরা জানি বক্রতার ব্যাসার্ধ র ইকোয়াস টু কি হয় মডুলাস ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার হোল ইস হোল টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু মডুলাস ওয়াই টু এটা হচ্ছে আমাদের বক্রতার ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সূত্র তো এই সূত্রের মধ্যে যদি আমরা মানগুলো বসাতে থাকি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে রোটা এই পাশেই আছে এখন আমাদের ওয়ান থাকলো ওয়াই ওয়ানের মান কত ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে রুট এ বাই রুট এক্স রুট এ বাই রুট এক্স এখন এটার উপরে আছে কি স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ারটা দিয়ে দিলাম এখন তার মাথায় তারপর হোল স্কোয়ার ছিল নাকি তাহলে হোল স্কোয়ার থাকে সরি হোল না হোল পাওয়ার ছিল স্কোয়ার না আচ্ছা তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এই অংশটুকু মানটা বসালাম ওয়াই টু এর তো মান আছে আমাদের কাছে ওয়াই টু এর মানটা আমরা বসাই দিই মাইনাস রুট এ ডিভাইডেড বাই টু এক্স থ্রি বাই টু এই তো আমাদের মান নাকি আমরা মানটা যখন ওই সূত্রে ইউজ মানে ইনপুট করব তখন এইরকম আমাদের চেহারা চলে আসে এবার আমরা কি করতে পারি বলুন তো এবার আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস দেখুন স্কোয়ারের রুটে বাদ তাহলে কি থাকে এ বাই এক্স থ্রি বাই টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস রুট এ টু এক্স থ্রি বাই টু এটুকু থাকে নাকি এখন এই উপরেরটুকুকে আমরা কি করতে পারি লসও করে দিতে পারি নাকি তাহলে আমরা কিন্তু উপরেরটুকুকে লসও করে দিলে কি হয় এক্স কি হয় এক্স প্লাস এ থ্রি বাই টু নিচে হয় মাইনাস রুট এ ডিভাইডেড বাই টু এক্স থ্রি বাই টু এই তো নাকি তো এইটুকু করার পর আমরা চাইলে এটুকু এই পাশে করে দিতে পারি এই পাশে যদি আমরা আসি খেয়াল করেন এই অংশ থেকে যদি আমি এক্সটা বের করে নিয়ে আসি তাহলে এক্সের মাথায় কি হয় থ্রি বাই টু হয়ে যায় তাহলে দেখুন এক্স প্লাস এ থ্রি বাই টু আবার এক্স থ্রি বাই টু করে দিলাম ঠিক আছে আর নিচে কি আছে মাইনাস রুট এ বাই টু এক্স থ্রি বাই টু এই তো এই অংশটা হচ্ছে আমার নাকি আমি ওইটাকে ব্রাকার থেকে বের করে আনলাম আমি ভগ্নাংশ উপরে নিচেও ভগ্নাংশ করে দিলাম উপরে অংশে নিচে অংশ ভগ্নাংশ করে দিলাম ফলে আমার ইকুয়েশনটা এবার সরি এই ভগ্নাংশটা সলভ করতে আমার খুবই সহজ হয়ে যাবে কেন দেখান এক্স প্লাস এ থ্রি বাই টু ডিভাইডেড বাই এক্স থ্রি বাই টু ইন্টু এই নিচের মানটা উপরে উপরেটা নিচে আসবে তাহলে মাইনাস টু এক্স থ্রি বাই টু আর নিচে হচ্ছে রুট এ নাকি এই তো এইটা এই জিনিসটা সহজ করার জন্যই কিন্তু আমরা এই কাজটা করছি 
এবার একটু খেয়াল করেন এইবার দেখেন x 3 বাই 2 x 3 বাই 2 কাটা যায় শুধু 2 টা থেকে যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি এই মাইনাস এর মাইনাস 2 এ 2 রুট a এগুলা সামনে নিয়ে আসলাম আর এই ওকে x প্লাস a ইনটু 3 বাই 2 এটা দিয়ে দিলাম কারণ এই x x এটা কাটা যায় ওকে আর এই যে যেই রাশিটা আমরা এখন পেলাম আর এইটাই আমাদের অ্যানসার ওকে এইটাই আমাদের অ্যানসার আপনারা এইখানে অ্যানসার লিখলে আশা করি এই অঙ্কের জন্য হয়ে যাবে অথবা আপনি পরের লাইনেও এটার অ্যান্সার দিতে পারেন তখন হয়তো এখানে মাইনাস চিহ্নটা আমাদের আর দেওয়া লাগবে না তো আমরা চাইলে একটু লাইন করেই দিতে পারি আচ্ছা তাহলে করে দিই যখন আপনি কিন্তু এখান থেকে যদি মডুলাসটা তুলে ফেলেন তখন কিন্তু টু বাই রুট এ বাইরে চলে আসবে টু বাই রুট এ বাইরে চলে আসবে হ্যাঁ ঠিক আছে টু বাই আচ্ছা এটা অ্যান্সার না দিয়েও আমরা আরেকটা লাইন করে দিই টু বাই রুট এ কি হবে টু বাই রুট এ এই মডুলাসটা এবার ভিতরে চলে যাবে এক্স প্লাস এ থ্রি বাই টু তো এইটা অ্যান্সার অথবা এইটা অ্যান্সার আপনারা চাইলে যে কোনো একটা অ্যান্সার দিতে পারেন এখন কথা হচ্ছে এইটার ভিতরে মডুলাসটা কিন্তু থাকবে এর কারণ হচ্ছে আমাদের কিন্তু এখনও এক্সের রাশিটা রয়ে গেছে এক্সের মান যদি এবার দেখুন এটার পাওয়ার কিন্তু জোর পাওয়ারে নেই যদি জোর পাওয়ারে থাকতো তাহলে এক্সের মান আমি যাই দিতাম এই দুইটার যোগফল আমাকে ধনাত্মক মানেই দিত ফলে আমি মডুলাস না দিলেও চলতো কিন্তু এটার পাওয়ার যেহেতু বিজোর মান ফলে ওর ভিতরে যদি কোনো একটা কারণে যোগফলটা মাইনাসের মান এসে যায় তাহলে ওই পাওয়ারে কিন্তু ওকে আর ধনাত্মক করতে পারবে না ফলে এতটুকু আমাকে মডুলাস রেখেই দিতে হবে এই জন্য আপনারা এইটুকু করলে ভিতরে টুকু অবশ্যই মডুলাস দিতে হবে তো এর পরের প্রশ্ন আমরা করব এর পরের প্রশ্নটা সেম একই শুধু আমাকে এই বিন্দুরগুলোর মান কি করতে হবে দেওয়া আছে অন্য আর কি এইটাই আমরা একটু পরিবর্তন করে সমাধানটা করে দেব তো দেখি আমাদের নেক্সট প্রশ্ন কি আছে আমাদের নেক্সট প্রশ্নে বলা আছে এরকম যে আমাদের নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে একই ধরনের অঙ্কে তো তাই আমি ভাবতেছি যে এই টাইপের আরেকটা অঙ্ক আছে শুধু আমাদের এইটা একটু এক্সাম্পল বাইশের দিকে দেওয়া আছে তো আমাদের এই যে এই বইটা তিতাসের তো এইটা আমি করাই দিতেছি যেহেতু একই টাইপের অঙ্ক ফলে আপনাদের একটু সুবিধা হবে হ্যাঁ তাহলে এইটাকে শুধু দেওয়া আছে কি ফোর এক্স এবং জিরো জিরো বিন্দুতে এখানে ফোর এক্স দেওয়া শুধু ফোর এক্স দেওয়া ফোর এক্স আর এইখানে জিরো কমা জিরো বিন্দুতে তার মানে কি জিরো কমা জিরো বিন্দুতে আমাদেরকে এই জিনিসটা টেস্ট করতে হবে নাকি অবশ্যই এর আগেরটা কিন্তু আমাদের টেস্ট করতে লাগে নাই কিন্তু এইটা আমাদের টেস্ট করতে হবে এটা আছে ফোর এক্স তো এইবার একটু খেয়াল করেন এখানে পরাবৃত্তির শীর্ষ একটু কথাটা লেখা আছে তো এটা কোনো বিষয় না তো এবার আমরা এটাকে একটু কাজ করি আমরা কিন্তু এই স্কোয়ারটা ওই পাশে নিয়ে কিন্তু রুট করছিলাম এর পূর্বের অঙ্কে কিন্তু এই অঙ্কের মধ্যে আপনি যদি ওই পাশে নিয়ে রুট করে ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টুর মান বের করে আনেন ফলে যখন আপনি এই জিরো কমা জিরো বিন্দুতে এই মান দুইটা টেস্ট করতে যাবেন তখন দেখবেন দোনোটার মান জিরো আসে ফলে আপনি যদি জিরোর মান উপরেও নিচেও বসান তাহলে এই রেজাল্ট কিন্তু ভুল হবে এই জন্য এই অঙ্কটা আপনার এক্সের মাধ্যমে করে আনতে হবে তাহলে এক্সটা যদি আমি রাখি ফোর টাইপ আসা আসলে বাঘ হয় তাহলে এক্স ইকুয়াস টু কি হয় ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এইটা হয়ে যায় নাকি আমি এক্সটা রাখলাম এতক্ষণ তো আমরা ওয়াই দিয়ে করছি এবার একটু এক্স দিয়ে করি এইটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিলাম আচ্ছা এবার আমরা কি করব এক নংকে আমরা লিখতে পারি এক নংকে দেখুন এই যখন এখানে ওয়াই থাকে তখন এক্সের সাপেক্ষে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি এইবার যখন যখন এক এখানে এক্স কিন্তু আমি যখন ডিফারেন্সিয়েটটা করবো তখন যদি এই ওয়াইকে করতে হবে তাই আমাকে লিখতে হবে এক নংকে ওয়াই এর সাপেক্ষে ব্যবকলন ব্যবকলন করে পাই এই বিষয়টা মনে হয় অনেকে একটু কনফিউশনে থাকেন আপনারা খেয়াল করবেন আপনি এই রাশিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা মানে আসলে কি করা তার মান যেটা আছে ডান পাশে ওকে ডিফারেন্সিয়েট করা না ওর ভিতরে কি এক্স আসে না ওয়াই আসে তো আপনি ওয়াইকে আপনি এই ভিতরে যে মানটা এইটাকে আপনি কার সাপেক্ষে করবেন ওর নিজের সাপেক্ষিত করতে হবে এই জন্য আমরা ওয়াইয়ের সাপেক্ষে করছি কিন্তু এর আগের যে অঙ্কটা ছিল এটা কিন্তু আমার ডান পাশে কিন্তু ছিল এক্সের রাশি আপনার খাতাটা 
যখন যদি উঠায় রাখেন তাহলে দেখতে পারবেন এই জন্য আমরা এক্সের সাপেক্ষে ব্যবকলন করছি ওকে তো এবার আমরা কি করব তাহলে এক্স কে করলে একবার করলে এক্স ওয়ান হয়ে যায় ফলে কি হয় এই স্কোয়ারটা খেয়াল করেন ওয়ান বাই ফোরটা দুর্বরাশি এটা সামনে চলে আসে থাকে ওয়াই স্কোয়ার এই স্কোয়ারটা সামনে আসে সামনে থাকলে টু হয় আর ওয়াইয়ের থেকে কী যায় ওয়াই টু মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এটা আলটিমেটলি কি হয় দুই দুই কাটা যায় থাকে আসলে আমাদের ওয়াই দেখুন ওয়াই বাই টু থাকে নাকি কারণ এই যে চাইরে আর দুই কাটা যায় তাহলে ওয়াই বাই টু থাকে আবার এই জিনিসটা আমরা যদি এইভাবে করি এক্স টু সাপেক্ষে করি তার মানে এই রেজাল্টটাকে করা তাহলে ওয়াইকে যদি তার নিজের সাপেক্ষে করি তাহলে ওয়ান হয় তাহলে এটার মান হয়ে যায় কত হাফ নাকি তো এইটার মান হয়ে যায় হাফ আর এইটার মান হয়ে যায় ওয়াই বাই টু এখন আমরা আরেকটা জিনিস কাজ করতে পারি এখানে এইবার আমাদের যে জিরো কমা জিরো বিন্দু দেওয়া ছিল এই বিন্দুতে আমরা এক্স ওয়ান এবং ওয়াই এক্স টু পরীক্ষা করবো টেস্ট করে দেখবো আমরা লিখবো এখন জিরো কমা জিরো বিন্দুতে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান বলতে কে ওয়াই বাই টু আচ্ছা ওয়াইয়ের মান কত আছে এখানে ওয়াইয়ের মান আছে এই যে জিরো তাহলে উপরে জিরো বসালে আলটিমেটলি এটার রেজাল্ট জিরো হয় হ্যাঁ এবং এবং এক্স টু কত আছে এই যে এক্স টুর মান এইটার মান কিন্তু আর আমার এটার ভিতরে এক্স বা ওয়াইয়ের কোনো কম্পোনেন্ট নেই ফলে ওরা যে দুর্বরাশি আছে দুর্বরাশিটা বসে গেছে এবার আমরা যেহেতু টেস্ট করেই ফেলছি এবার শুধু আমরা লিখে দেবো যে আমরা জানি বক্রতার বেসার্ত এবার আমরা লিখতে পারি আমরা জানি এই যে বিষয়টা খেয়াল করেন এখানে যদি এক্সের মাধ্যমে যদি আমি না করে আনতাম তাহলে এইখানে জিরো আসতো এখানেও জিরো আসতো কিন্তু এইখানে আর জিরো আসতে পারে নেই কারণ ও যখন ডি দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করি তখন ওর দ্রুবমান চলে আসে এই জন্যই আমরা এই পদ্ধতিতে আসছি ওকে আমরা জানি বক্রতার ব্যাসার্ধ বক্রতার ব্যাসার্ধ র ইকস টু কি হবে ওয়ান প্লাস আচ্ছা এইখানে কিন্তু ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার দিতাম অল টাইম নাকি কিন্তু আমরা এবার কার সাপেক্ষে করতেছি এক্স দিয়ে করতেছি তাহলে এখানে অবশ্যই এক্স হবে এক্স ওয়ান স্কোয়ার থ্রি বাই টু আশা করি এতটুকু তো আপনারা এই মডিফাইগুলো বিষয়টা এখানে এই যে ওয়াই দিবেন না এখানে হবে এক্স টু ওকে তো এই বিষয়গুলো আশা করি আপনারা বসতে পারেন এগুলো এত কঠিন কিছু না তো এবার আমি যদি মানগুলো জাস্ট ইনপুট করে দেই তাহলে দেখুন ওয়ান ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ওয়াই ওয়ানের মান জিরো তারপরে স্কোয়ার দিলি কি না দিলি কি থ্রি বাই টু থাকে আর নিচে থাকে কত ওয়াই টুয়ের মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু হাফ নাকি তো এবার আমরা একটা কাজ করি এইটার মান হচ্ছে ওয়ান এবার ওয়ানের উপরে পাওয়ার আপনি যতই দেন যত কোটি থাকুক যত মাইনাস বিজর জোর যাই থাকুক সেটার মান ওয়ান হয়ে যায় আর নিচে থাকে ওয়ান বাই টু আচ্ছা এবার খেয়াল করুন আমাদের থাকে ওয়ান ইন্টু এই মানটা যদি আমরা ঘুরায় দিই তাহলে এইভাবে হয়ে যায় ফলে ওয়ান ওয়ান চলে যায় আলটিমেটলি অ্যান্সার থাকে টু তো এইটুক না করলেও হয় আপনার এখান থেকে এটুক টু দিয়ে দিতে পারেন এটা একটু দেখালাম ক্যালকুলেশনটা তো এই অঙ্কটা কিন্তু খুবই ছোট এবং সহজ কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এইখানে যে এক্সের মাধ্যমে আনতে হবে এই জিনিসটা আপনাকে বসতে হবে ঠিক আছে কারণ এর পূর্বে কিন্তু আমাদের ফোর এ এক্স ছিল আর এখানে কিন্তু শুধু ফোর এক্স এই কারণে আমাদের এই পদ্ধতিতে আসতে হয়েছে ওকে তো আশা করি আপনারা এই দুইটা অঙ্ক খুব সহজে বসতে পারছেন পরবর্তীতে আপনাদের সাথে এইবার ভিন্ন টাইপের অঙ্ক নিয়ে আসবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ